বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে স্টোরিত রয়েছেন আমার বাবাসা আছেন সাবেক সংসদ সদস্য এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু এবং আমার ডানের রয়েছেন লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক মামুদ রেজা চৌধুরী নিউইয়র্কে থাকেন এবং এটি থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সঙ্গে সেখানে নিজে যুক্ত স্বাগত আপনাদের দুজন কি তৃতীয় মাত্রায় সামগ্রিকভাবে ইতিমধ্যেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তার দুই মাস পার করেছে এখন পর্যন্ত অনেকেই মনে করেন যে রোড ম্যাপ স্পষ্ট নয় গোলটাও সুনিশ্চিত নয় এবং এটাও অনেকে মনে করেন যে তাদের যে স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশান থাকা দরকার নানা স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে সেটাও খুব একটা ভালো হচ্ছে বলে মনে করছেন না বাট সব মিলিয়ে আপনারা দুজন কি মনে করছেন যে পারফরমেন্স কেমন দেখতে নিতে মাস জি আপনাকে ধন্যবাদ আমার অনেক তরুণ বয়সের একজন সাথী যিনি বিজ্ঞ বিশ্লেষক আলোচক আজকে পেয়ে আমি খুব আনন্দিত শুভেচ্ছা থাকে এবং যারা এই অনুষ্ঠান দেখছে তাদেরকেও অভিনন্দন আসলে দুই মাসের যে স্বপ্ন আমি হোচট খাওয়ার কথা বলবো না আমি উদ্বিগ্ন হয়েছি এটাও বলবো না তবে প্রত্যাশিত বিষয়টি আমার কাছে অস্পষ্ট অনেকটা অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা কবিতার মতো মনে হয়েছে যেটি মানে বোঝাটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে এই যেমন বললেন রোডম্যাপ এই সরকারের প্রধান কাজ যদি আমি ধরতাম যে মানুষের ন্যূনতম যে ভোট অধিকারটা যেটা গত পনেরো ষোলো বছর কেন বিশ বছর ধরে নাই দিতে পারে না সেই ভোটটি তাকে আমি ফিরিয়ে দিব কি না ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়ার দরকার এই বিষয়টি আমি এখন স্পষ্ট না সরকার ভাবছে কি না বা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কি না কারণ রাজনৈতিক দল একাধিক বা তার সঙ্গে বসলে এবং তার কাছে আগামী নির্বাচন সম্বন্ধে বা আগামী কাজ সম্বন্ধে একটা রোড ম্যাপ চাইছে সে ব্যাপারেও কিন্তু খুব পরিষ্কারভাবে এই সরকার জবাব দিতে পারেনি কিন্তু এই সরকার আমার ভালোবাসার সরকার এই সরকারকে আমি যেমন পছন্দ করি দেশবাসী তাকে পছন্দের নিরিখেই ওই গদিতে বসাইছে কিন্তু বাজারে গেলে যে আগুনটা দেখছে মানুষ সেই মানুষ তখন একটু হোচট খাচ্ছে সেই মানুষ একটু উদ্বিগ্ন হচ্ছে কারণ প্রত্যাশা ছিল যে একটা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ন্যূনতম কিছু সুবিধা সে ভোগ করবে সে এখন উদ্বিগ্ন রাস্তাঘাটে চলতে গেলে কখন চিন্তাইকারী কাছে সে পড়ে যে ঘরে আছে সে নিরাপদ বোধ করতে পারছে কি না এটা তো ভাবতেই পারে কারণ বেশ কিছু জায়গা ইতিমধ্যে যেমন দীপ্ত টেলিভিশনের একজন কর্মকর্তা তার বাসায় গিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে কে করেছে কে করেনি সেটা থেকেও বড় কথা সে অ্যারেস্ট হয়েছে কি না তারা এখন তাদের জেলখানায় গেছে কেন এই ধরনের একাধিক ঘটনা কিন্তু সমাজে এই দুই মাসের মধ্যে ক্রমে কমছে না বাড়ছে স্বাভাবিক কারণে এই সরকার ফেল করার কোনো সুযোগ নাই অর্থাৎ আমরা ভালোবাসা আমাদের পছন্দে উচ্ছ্বাস আনন্দের সঙ্গে তাকে এখানে বসেছি এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ডক্টর ইউনুসের সরকার বিজ্ঞ এবং পরিকল্পিতভাবে তারা সমস্যা মীমাংসা করে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে যে দল আমি করি সেই দলের একটা শব্দই হচ্ছে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে তারা কাজটা সমাধান করবে আমরা কিন্তু বাইন্ডিংস দিই নাই কিন্তু তারা নিজেরাই আমার কেন যেন মনে আছে ওই বাইন্ডিংসের ভিতরে পড়ে গেছে বা দেওয়াল নিজেরাই তৈরি করছে এই দেওয়াল তাদেরই ভাঙতে হবে সেটি হচ্ছে নির্বাচনটা মাথায় রেখে অন্য কাজগুলো যত দ্রুত করা সম্ভব সেই দিকে নজর দিলে তাহলে আমার মনে হয় সমস্যা কমত কিন্তু সেদিকে বোধ হয় তারা নজর না দিয়ে অন্য অনেক বড় বড় কাজ যে কাজগুলো এই সময় করা যৌক্তিক কি না সেটাও ভেবে দেখা যেত কিন্তু তারা ভাবছে এটা আমার কাছে মনে হয় না না ভাবলে পরে যে প্রশ্নগুলো সামনে আসবে সেটাও কিন্তু তাদের তাদেরকে মোকাবেলা করতে হবে কারণ তারাই সরকারের চেয়ারে বসে আছে এটা আমার কাছে মনে হয় সেই জন্য এখনই আমি সিদ্ধান্ত যাচ্ছি না তারা সফল না ব্যর্থ তবে তারা একটা জিজ্ঞাসার মধ্যে ইতিমধ্যে নিজেদেরকে নিয়ে গেছে 
সো মিস্টার মাহমুদ রেজা চৌধুরী রাষ্ট্র পরিচালনা অবশ্যই রাজনীতির কাজে রাজনৈতিক বিষয় সরকারে যারা থাকেন তারা রাজনৈতিক সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকুন কিংবা না থাকুক যা করছেন তা রাজনৈতিক কাজই কিন্তু বাংলাদেশে অনেক দিন ধরে বিরাজনীতিকরণের একটা ধারণা আছে সেটা কেউ কেউ করতে চাইছেন সেরকম আলোচনা আছে এবং এখন প্রশ্নটা যেটা বাংলাদেশে আসলে কি দরকার রাজনৈতিক দলের শাসন না কেউ কেউ মনে করেন যে রাজনীতিবিদরা আগেও খারাপ ছিল ভবিষ্যতে যারা আসবে তারাও ঠিক না কাজেই অরাজনৈতিক ব্যক্তি ব্যক্তিবর্গ দেশ পরিচালনা করুক আপনি যে আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে পরিবর্তন হলো এবং পরিবর্তনোত্তর পরিস্থিতিতে যে সরকার দায়িত্ব নিল একজন গ্লোবাল আইকন সরকারের নেতৃত্বে আছেন কি দেখছেন ধন্যবাদ জিল্লুর ধন্যবাদ দুদু তার কারণ বহু বছর পর আমরা আজকে সামনাসামনি হলাম কথা বলার জন্য ভেরি ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট জিল্লুর আপনি তুলেছেন আসলে দুদু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র আমি সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র তা আমি যে কোনো কিছু দেখি আমি সমাজের আয়না দিয়ে দেখি আমি কিন্তু রাজনীতির আয়না দিয়ে দেখি না আমার দেখার বিষয়টাই হচ্ছে সমাজ প্রথম ব্যক্তি প্রথম পরিবার সমাজ রাজনীতির বাইরে গেছে না আমার দেখার কারণ পলিটিক্স ইজ নট এ মাদার সায়েন্স অফ সোশ্যালজি সোশ্যালজি ইজ এ মাদার সায়েন্স অফ অল সোশ্যাল সায়েন্স কারণ সমাজ না থাকলে তো রাষ্ট্র থাকে না সমাজ না থাকলে পরিবার থাকে না সমাজ না থাকলে কিছুই থাকে না আমি যদিও বাইরে থাকি বাইরে থেকে আমার অবজারভেশনগুলো আমি বলতে পারি এই সরকার সফল হবে কি হবে না এই বিতর্কে আমি সরাসরি যেতে চাচ্ছি না দুদু একটা বলেছে যৌক্তিক যৌক্তিক সময়ের মধ্যে নির্বাচন দেবার কথা এখন যেমন আমরা এই সরকারের অনেক কথা নিয়ে আমরা তর্ক করি এটার মানে কি ওইটার অর্থ কি এই যৌক্তিক কথার বা অর্থ কি কোন কতটা পিরিয়ডকে আমি যৌক্তিক মনে করি যৌক্তিক প্রশ্ন হ্যাঁ আপনার প্রশ্ন যৌক্তিক হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে একটা মৌলিক ব্যাপার আরেকটা ব্যাপার আমরা তো বিগত পঞ্চাশ বছর বিশেষ করে গত পনেরো বছর আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পলিটিক্যাল সরকার দেখেছি তারা কখনো সামরিক পোশাকে কখনো বেসামরিক পোশাকে একটা কথা আপনি বলেছেন যে বি রাজনীতিকরণ বা ব্যক্তি যারা রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত না তারা আসবে কি না রাজনীতিদের সাথে সম্পর্ক না এমন কোনো ব্যক্তি কিন্তু নাই এখন ডিফেন্ড করছে কোন রাজনীতি যে আমার একটা যেমন নিরপেক্ষ বলে আমি কোনো কিছু বিশ্বাস করি না প্রত্যেকের একটা পক্ষ আছে সেটা আপনার নিজের পক্ষ হতে পারে আমার রাজনীতি আর আপনার রাজনীতি আর রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য হ্যাঁ অবশ্যই কিন্তু রাজনীতি তো পার্থক্য হতে পারে পার্থক্যটাই স্বাভাবিক এখন আমি মনে করি যে একটা রাষ্ট্র পরিবর্তন হয় যত দ্রুত একটা ব্যক্তি যত দ্রুত পরিবর্তন হয় একটা সমাজ কিন্তু তত দ্রুত পরিবর্তন হয় না পৃথিবীর ইতিহাসেই নাই কোনো কোনো জায়গায় শত বছর রেগে যাচ্ছে আমাদের গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে আমরা আসা জাতিগতভাবে আমরা কোথায় যেন কোনো ধৈর্য সহ্য বিনয় প্রতীক্ষা এইসব ব্যাপারে খুব একটা আমরা সুসংগঠিত না আমরা সব কিছুকে চাই ইমিডিয়েট যে লাইক ইনস্ট্যান্ট কফি যেটাই হোক সেটা যে রাজনৈতিক দল আসুক রাজনৈতিক পোশাকে কিংবা রাজনৈতিক দল আসুক অন্য কোনো পোশাকে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে গেভ মি দ্য ইমিডিয়েট ইমিডিয়েট কিছু কিন্তু ঘটে না তার জন্য কিছুগুলো নর্মস তৈরি করতে হয় সমাজে যেমন ধরা যায় সমাজের নর্মসের মধ্যে মনে করি প্রথম পরিবার পরিবারের প্রধানকে ব্যক্তি এখন আমরা যখন বড় হয়েছি জিল্লুর আপনারও হয়তো কিছুটা মনে থাকতে পারে আমরা কিন্তু অনেক কিছু শিখেছি আমাদের পরিবারে বাবা মার কাছ থেকে নিয়ম অনুবর্তিতা বড়কে শ্রদ্ধা ছোটকে স্নেহ ধৈর্য এগুলো কিন্তু আমরা পরিবার এটাকে স্কুল থেকে আমরা শিখি নাই আমরা পরিবার থেকে কিন্তু সেই পরিবার কি বাংলাদেশে এখন এক্সিস্ট করে করে না তো অধিকাম ব্যতিক্রম আছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম খাতে আমরা দেখি যে ওই ধরনের পরিবার এক্সিস্ট করছে না যার ফলে আমরা কিন্তু একজন নাগরিক হিসাবে যে দায়িত্ব পালন করব মাঠে গিয়ে সমাজে গিয়ে প্রতিবেশীতে গিয়ে এটা আমরা করতে পারতেছি না আমাদের এক ধরনের এক ধরনের মাস্তানি সফট অর হার্ড অর ক্রুড আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে গেছে গত পঞ্চায়েত একদিনও হয় নাই কিন্তু এখন এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছি আমরা যে আর আমাদের যাওয়ার জায়গা নাই হয় সাগরে ডুব দেওয়া হবে অথবা কারো কাছে বিক্রি করে দিয়ে চলে যেতে হবে বর্তমান সরকারটা আমার আমি প্রথম থেকে লিখছি যে আমি নব্বই দিন দেখতে চাই কি ঘটনা ঘটে তবে আপাতত মানে ইমিডিয়েট যদি আমি বলি তাহলে আমার মনে হয়েছে বর্তমান সরকারের প্রথম ভুল আমার দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে 
বর্তমান যে প্রেসিডেন্ট আছে মিস্টার চুপু চুপ তার তার আন্ডারে তার অধীনে শপথ নেওয়াটা ভুল বলে মনে করি ইস মারাত্মক ভুল দ্বিতীয় ভুল আমি মনে করি যে তাদের কিন্তু যে বলে না বিয়ের রাতেই বাসর রাতেই তুমি বিলাই মারো এইটা কিন্তু তারা পারত প্রথম রাতে সেটা পারে নাই সেখানে তারা একটু মানে মনে হয়েছে যে তারা নার্ভাস হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হোয়াট টু ডু সেটা তাদের হওয়া উচিত ছিল না এখানে সেনাবাহিনীকে আমাকে মনে হয়েছে কিছুটা দদুল্যমান তার অনেকগুলো কারণ আছে সেই কারণগুলো আবার ভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমরা আলোচনা করব কিন্তু সেই জিনিসটা হয় নাই যার ফলে এই সরকারের যিনি প্রধান এখন প্রধান উপদেষ্টা তার একটা বিশ্বে একটা ইমেজ আছে ইস ট্রু এবং সেই ইমেজটা কিন্তু ভীষণ পজিটিভ ইমেজ যেভাবেই তারা দেখুক না কেন কিন্তু বিশ্বের ইমেজের সাথে আমার দেশের মানুষের ইমেজ তো এক না আমাদের দেশের মানুষ যেটা চায় বিশ্ব সেটাকে দেখে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের স্বার্থীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তা আমার মনে হয় যে আপাতত বর্তমান সরকারে যেটা দুদু আমাদের অনুষ্ঠানের আগেও বলেছে যে শিক্ষিত তারা এবং তাদের কাছ থেকে আশা করা যায় তারা দুর্নীতি বাজ না কিন্তু একই সাথে আজকে যেটা আলোচনা আমরা করলাম যে গ্রামীণ ব্যাংকের সমস্ত কর গত পাঁচ বছরের কর মৌকুফ করা হয়েছে বা দেবে না এটাও কিন্তু এক ধরনের সাংঘাতিক রকম অপরাধ জনিত কাজ কারণ এখন এই মুহূর্তে যদি এই ধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় যে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান হিসাবে ডক্টর ইনুসকে আমরা জানি সে যদি তার নিজের প্রতিষ্ঠানের কর করটা তো জাতির কাছে প্রাপ্য তাই না সেটা কিছু যে মৌকুফ করে দেয় বা ওই ধরনের কিছু সে সিদ্ধান্ত নেয় ব্যাখ্যা আমি জানি না ব্যাখ্যা না পরে আমার কথা বলাও ঠিক না যদি নেয় ধরে নেই কথার খাতিরে তাহলে সেটা একটা বড় অন্যায় হবে এবং সেটা আবার হবে ওই পুরনো অন্যায়ের পুরনো স্বৈরতন্ত্রের পুরনো ফ্যাসিজমের রিপিটেশনে আবার নতুন করে বীজ বপন করলাম সেইটা আমাদের জন্য একটা ভাবনার বিষয় কিন্তু পরিবর্তন যেটা আমরা চাচ্ছি সেই পরিবর্তনটা কিন্তু শুধু এই রাষ্ট্রের সরকার পরিবর্তন হলে পায়জামার জায়গায় পাঞ্জাবি আসলেই যে হবে তা না এখানে পরিবর্তন হলে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন দরকার আমরা আসলে কী দিকে আমরা কি দেশকে ভালোবাসি আমি আমাকে প্রশ্ন করি আমি যদি দেশকে ভালোবাসি তার প্রথমে আসবে যেহেতু দুদু রাজনীতির সাথে জড়িত আরও ভালো আমরা সবার আগে ভালোবাসি আমার দলকে তারপর অথবা ভালোবাসি আমার দলের নেতাকে কিন্তু দেশকে ভালোবাসতে হলে আমার যে একটা সামগ্রিকতা দরকার সেই জায়গাটা কিন্তু মিস্টার মাহমুদ রেজা চৌধুরী আপনি এই যে ভালোবাসি কি না আমরা দেশকে বা আমরা অনেক সময় দেশ প্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছি অতীতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জন কিন্তু এই যে যেই ছেলে মেয়েগুলো বা যে সাধারণ মানুষ বা রাজনৈতিক কর্মীরা যারা জীবন দিল আমরা পেছনের পনেরো বছরের ইতিহাস বা তেপ্পান্ন বছরের ইতিহাস যদি নাও টানি এই জুলাই অগাস্টে এই যে বন্দুকের নলের সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কামানের সামনে দাঁড়িয়ে সাহসের সঙ্গে বুকচিতে এটা কি দেশপ্রেম ছাড়া সম্ভব বা তারা কি কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ ব্যক্তিগত অভিলাষ যে আমি এই এটা পাবো ওটা পাবো আমার নিজের জন্য ওই মুহূর্তে এখানে কারো মধ্যে ছিল জিল্লুর ওই মুহূর্তে ছিল না এবং তারা ওই মুহূর্তে কিন্তু একটা নিঃস্বার্থ দেশের ভাষা নিয়েই কিন্তু মাঠে নেমেছিল তাই না মানে আপনি কি সেটা দেখবেন নাকি বিগত সরকার যে সারাক্ষণ ওই যে দেশপ্রেম দেশপ্রেমের কচকচানি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুক্তি ধারে কাছে ছিল না মুক্তি সারাক্ষণ একই বয়ান আমি আমি যেটা বলতে চাই আমি যা বলবো তা আমি মিন করব আমার কাজে আমার সততায় আমার কমিটমেন্টে আমি না আমরা না আমার দেশ থাকবে সেটাকে আমি দেশপ্রেম বলি মিস্টার শামসুদ আহমদ শুনছিলেন আপনি না অনেক পড়াশোনা করে দূরে থাকলেও জানা বোঝা আমাদের থেকে অনেক বেশি তো পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে আলোচনা আমি তাকে ধন্যবাদ দিই যে আমি আমরা যে সময়টা তাকে দেখেছি আর এখন যেটা দেখছি যেমন একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সমাজ রাষ্ট্র এটা আলাদা করে ফেলেছি আমরা সমাজ রাষ্ট্র যদি একটি রাজনৈতিক দল পরিচালনা করে তাহলে এক রকম হবে আর দলের বাইরে যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী চালনা করে তাহলে আরেক রকম হবে সেই জন্য রাজনীতি রাষ্ট্র সমাজ এগুলো সব মিলেমিশেই সামনে যাবে যেমন সে সমাজবিজ্ঞানের পাশাপাশি আমাদের অফিস ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি এটা তো আপনি জানেন আফসার স্যার ছিলেন তো তিনি এখন প্রয়াত আমার খুব সমাজবিজ্ঞানে খুব আমার ঘনিষ্ঠ ছিলেন সাবসিডারি ছিল আমার সমাজ সমাজবিজ্ঞান তো কোন কখনো যদি আমি দেশ থেকে ঘুরে আসতাম ছাত্র জীবনে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতাম আচ্ছা দুদু তোমার বাবাকে 
রাষ্ট্রের কথা সমাজের কথা এটা ভাবে কিছু তুমি কি তার সঙ্গে এই ব্যাপারে কিছু কথা বলছিল তা আমি সারে সেই সময়ের কথা সেই মুহূর্তের কথা এখন মাঝে মাঝে মনে হয় যে তিনি কতটা গভীরে গিয়ে একটা পরিবারের একটা মানে গার্জেনের কাছেও সে প্রত্যাশা করছে রাষ্ট্র নিয়ে সে ভাবুক রাষ্ট্র নিয়ে চিন্তা করুক দল তো করবেই ব্যক্তি যদি রাজনৈতিক সচেতন হয় তাহলে পরে সে তো তার রাষ্ট্র নিয়ে তার সমাজ নিয়ে সরকার নিয়ে বহু মত বহু পথ এগুলো তো আমরা সবাই জানি এখন সেই বহু মত বহু পথকে সমবিত রূপটাই তো গণতন্ত্র এখন আমি সমাজকে অনেক স্বপ্ন দেখাইছি কিন্তু ন্যূনতম যে জিনিসগুলো আমি দিতে পারলাম না মানে এই তৃতীয় মাত্রায় যে দিল্লুর বসে আছে এখন তাকেও দেখা গেছে সরকার বারবার অপমান করছে মানে কিছু কিছু জেনে কথা বলার জন্য রাষ্ট্রের ভালো মন্দ বিষয়টি জানানোর জন্য সে এখানে বসে আছে বাদ পড়ে নি তো সে তো রাজনীতি করে না কোনো দলের না অতীতে যা ঘটনা থাক না এখন আমি রাজনীতি দল করি বলে কিন্তু আমি নিগৃত আর অন্য কেউ নিগৃত না এমন তো না এই যে এখন এই যে প্রশ্নটা আসলো যে এই ছেলেগুলো সাহসিকতার সঙ্গে বুক চিতিয়ে তারা মৃত্যু এমন কি আহত হয়েছে সে আবার বলছে আমি যাব বাসায় নিয়ে আনা হয়েছে আবার সে যাবে এই যে দেশপ্রেম এই দেশপ্রেমের পরে যদি একটা ছেলে এখনও হাসপাতালে মানে আহত হয়ে কাতরায় অসুস্থ হয়ে এখনও তার চিকিৎসা না দিতে পারি আর আমি কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংকে পাঁচ বছরের জন্য ছাড় দিয়ে দিই এই প্রশ্নটা আজকের থেকে তো আলোচনায় আবার গুরুত্ব পাবে পাবে না তা আমি যে চেয়ারটাই বসে আছি যে দায়িত্বের মধ্যে যদি থাকি সেই দায়িত্বে এই ঘটনাগুলো তো সমাজকে ওলট পালট করে ফেলবে চিন্তার ক্ষেত্রে আমি বলছি এখন এই সরকারের কাছে আমি বারবার কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় এটা আমাদের ভালোবাসার সরকার ভালোবাসার সরকার এই অর্থে যে আমরা একটা পরিবর্তন প্রত্যাশা আমরা জীবনটাকে বাজি ধরেছিলাম অনেকে তো এই বাজি সে এখন কবরে চলে গেছে আর যারা বেঁচে আছে হাসপাতালে আছে আর আমরা যারা ঘরে আছি তাদের কি কোনো প্রত্যাশা থাকবে না আমরা অন্য কারোর কাছে একটা ভালো কিছু এখনও পর্যন্ত চাচ্ছি না এই সরকারের কাছেই চাচ্ছে ডক্টর ইউনিসের কাছে চাচ্ছি তার সঙ্গী সাথীদের কাছে চাচ্ছে সেটি হচ্ছে যে আমার মতামত ব্যক্ত করার একটা সুযোগ দেওয়া হোক সেটি কি একটা নির্বাচন হোক আমি বিএনপি ক্ষমতা আসো এই কথা আমি ফেরি করছি না মানুষ একটা সিদ্ধান্ত হোক না তার নতুন বিএনপি হয়তো আসবে বিএনপি আসলে ভালো কিছু হবে তারও কোনো গ্যারান্টি নাই কিন্তু মানুষের ভোটের অধিকার তো থাকতে হবে ব্যবস্থাটাও থাকতে হবে এই এই জায়গাটাই আমাদের আমার আমার প্রশ্নটা বিএনপির পরিণতি হয়তো আওয়ামী লীগের চেয়ে তো খারাপ হতে পারে ভবিষ্যতে নাও হতে পারে নাও হতে পারে বা ডেলিভার করলে হবে কেন একটা দল যদি সঠিক ভূমিকা পালন করে যেমন আওয়ামী লীগ সেভেন্টি ওয়ানের পর্যন্ত সেভেন্টি ওয়ানের পর্যন্ত তাকে আপনি অস্বীকার করতে পারছেন না সেভেন্টি ওয়ানের পর থেকে যখন একটা সরকার আসছিল যেটা শেখ সাহেবের সরকার একসময় এক দল অনেক বিতর্ক তো এখন যদি আমি বলি যে সিরাজুর আলম খান যেটা ভাবতে পেরেছে দেখতে পেরেছেন যেন মজিবুর রহমান সাহেব সেটা তো দেখতে পারেননি কথা এই সিরাজুর আলম খান আজকে আমি অস্বপ্রেমিক হলেও আমি বলি তার কথা সে কিন্তু তাকে যে পথে উনি যেতে চেয়েছেন ওখান থেকে সরাতে চেয়েছিলেন পারেননি বলে তিনি একটি নতুন উদ্যোগের সঙ্গে গিয়েছিলেন শেখ মুজিবের সঙ্গে সিরাজুর আলমকে তো আলাদা করা খুব কঠিন কারণ শেখ মুজিবকে বানানোর পিছনে অন্যদের সঙ্গে তার অবদান কম ছিল না আমি এই কথা এই কোনো বলছি যে একজাক্টলি ডক্টর ইউনুসের সঙ্গে আমরা আসি আমাদের স্বপ্ন সাহস যাই বলেন নির্যাতন কারাগার আমরা এক ধরনের ধ্বংসপ্রাপ্ত মানুষ মানে আমি ব্যক্তিগত বলছি না এই যারাই এই এটা চাইছে তার একটা কঠিন জায়গা তারা চাবে না তার কাছে যে তুমি ঠিক পথে যাচ্ছ না বিপথে যাচ্ছ এইটুকু যদি ভাবনার কথা না বলা যায় শেয়ার না করা যায় আমি নিশ্চিত না যে কবে আমি ইলেকশনে যাব কবে সংস্কার শেষ হবে কবে কি হবে এটুকু তিনি তো বলতে পারেন তা সরকারও তো বলতে পারেন তারপরেও বলছি এত বিতর্কর পরেও কিন্তু এখনও ডক্টর ইউনুসের কাছে জাতি দেশ আমরাও ভালো কিছু হোক এবং হবে এই বিশ্বাসটা কিন্তু এখনও আমরা রাখি রাখছি তা এই যেমন আপনি বললেন না যে তিন মাস তো অন্তপক্ষে দেখি তিন মাস কেন ছ মাস আমরা দেখতে পারি কিন্তু সেই দোলাচলের মধ্যে না স্পষ্ট তো আমাকে ঘোষণা করতে হবে ছয় মাসের মধ্যে হয় যেমন আমি এক জায়গায় দেখছি এটা জানি না এই সরকার কিভাবে নেবে 
আমি তো সেনা প্রধানের কাছ থেকে কোনো সময় চাই নাই তিনি দিয়েছিলেন যে দেড় বছরের মধ্যে একটা রোডম্যাপ হতে পারে পরে সরকারের পক্ষ থেকে ডক্টর ইউনুস বললেন আমরা যেটা বলবো সরকার যেটা বলবে সেটা হবে আমরা তো তার কাছে শুনতে চেয়েছিলাম পাই নাই বলে তো ওই কথাটা আমাদের ভালো লাগছিল সেনা প্রধানকে আমরা ধন্যবাদও দিয়েছি কেন তার কাছে শুনব তিনি তো সেনাবাহিনীর লোক সরকার রাজনীতি বিষয়টা তো সরকার বলবে বলেননি তো সেই জন্য আমার কাছে মনে হয় সময় থাকতে এক ফোর অসময় দশ সেই জন্য এটি আমাদের সবার মাথায় রাখা এবং আমি সমাজ রেজা চৌধুরী আপনি সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র এবং আপনি মাইন্ডসেট পরিবর্তনের মনস্তত্ত্বে পরিবর্তনের কথা বলছিলেন এবং এটা তো দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া এবং এটা আপনি কোনো কিছু দিয়ে পরিমাপও করতে পারবেন না মানে এটা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝতে হবে যে আমরা আসলে পরিবর্তন হচ্ছি কিন্তু তার বাইরে যে পরিবর্তনগুলো আলোচনা এখন হচ্ছে যে সংস্কারের আলোচনা হচ্ছে এখন সংস্কারটাও এখন বাংলাদেশে দু হাজার সাত আটে বহুল উচ্চারিত হয়েছে এখনও বাংলাদেশে অনেকে এটাকে খুব একটা অ্যাকসেপ্টও করতে পারেন না কারো কারো কাছে পরিত্যাজ্য শব্দ অনেকে সংস্কার শুনলেই এর মধ্যে দূরভিসন্ধি খুঁজে পান সো কি সংস্কার আসলে দরকার মানে মাইন্ডসেটের আলোচনাটা আমরা একটু পর রাখি সেটা যদি আপনার কাছে কোনো প্রক্রিয়া থাকে আপনি বলতে পারেন যে এইভাবে সম্ভব কিন্তু এর বাইরে রাষ্ট্র চালাতে হলে সমাজ এগিয়ে নিতে হলে কিছু কিছু পুনর্গঠন রিকনস্ট্রাকশন সংস্কার যেভাবে বলি না কেন সেটা দরকার কিন্তু কার কতটুকু দায় কে কে কতটুকু করবে এটা তো একটা নেভার এন্ডিং প্রসেস এটা একটা কন্টিনিউটি থাকতে হবে আমি যেহেতু রাজপথের সৈনিকের সাথে ঘরে বসে সৈনিকের মতো একটা পার্থক্য আছে দুদু হচ্ছে রাজপথের সৈনিক অতএব দুদুর অভিজ্ঞতা দুদুর ত্যাগ ইজ এ ডেফিনেটলি ওইখান থেকে যে বারুদ বের হবে আমার থেকে ওই বারুদ বের হবে না আমি তো ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে চিন্তা করি রাজপথের রাজপথের সৈনিকও আপনাকে আমাকে বাদ দিয়ে চিন্তা করতে পারবে না আবার আমরাও তাদেরকে বাদ দিতে পারতে পারবো এটা তারা করে না সাধারণত করে না তবে আমার যেটা মনে হয়েছে যে এই মুহূর্তে সরকারের প্রথম হাত দেওয়া উচিত নির্বাচন কমিশন একটা নির্বাচন কমিশন হবে যেখানে নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে ফুললি হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাদের আন্ডারে ইলেকশন হবে সেখানে সরকারের কোনো ভূমিকাই থাকবে না যেটা বিদেশ হয় আমেরিকাতে ইলেকশন হয় সরকার ঠিকই থাকে কিন্তু তার আন্ডারে ইলেকশনটা হয় না তার ক্ষমতার দ্বারা হয় না হলে তো ডোনাল্ড ট্রাম্প সেকেন্ড টার্ম তখনই চলে আসতে পারত একটা নির্বাচন স্বচ্ছতা নেওয়া কমিশন স্বচ্ছতা নিয়ে দায়িত্ব বান ব্যক্তিত্ব নেওয়া যারা রাজনৈতিক কোনো মানে দলের প্রতি তাদের অন্ধ আমি বলি অন্ধ আনুগত্য যাদের নেই তাদের দিয়ে একটা নির্বাচন অনুষ্ঠান যার ফলে জনপ্রতিনিধিদের কথা যতটা পাবলিক অ্যাকসেপ্ট করে বা পাবলিক বা অন্য অন্য ডিসিপ্লিন অর্গানাইজেশন অ্যাকসেপ্ট করে অন্য কারো কথা এক্সপেক্ট করে না যেমন আইন শৃঙ্খলার কথা বলছে আইন শৃঙ্খলা পুলিশ এখন তার দায়িত্ব পালন করবে কেন কারণ এর আগে তারা দেখছে যে প্রতিদিন তাদের আয় হচ্ছে দশ থেকে বিশ হাজার টাকা ডেলি যে কোনো এখন তাদের সেই আয়ের জায়গাটা বন্ধ হয়ে গেছে অতএব সে দায়িত্ব করবে কেন দ্বিতীয়ত সে ভাবতেছে এই তো দুদিন আছে আজকে আছে কালকে নাই আমি কার প্রতি আমার আনুগত্য দেখাবো সেখানে একটা সংশয় আছে অতএব সে সেখানের থেকে দূরে সরে আসছে এরকম কিন্তু শুধু পুলিশ হচ্ছে তা না প্রত্যেকটা এবং ইভেন যে সিভিল প্রশাসন তারাও কিন্তু তাই হচ্ছে তাই আমরা তো কী চাই যে আমরা এমন একটা সরকার চাই যেখানে আমাদের অ্যাকাউন্টেবিলিটি কোশ্চেন করা থাকবে যেটা আগে আমরা সব সবসময় চাইছি হয় নাই কম বেশি অনেক সময় হয়েছে অনেক সময় হয় নাই জিয়া রহমান সাহেবের সভা হয়েছিল যেটা আমি মনে করি ইট ইজ নট দ্যাট আমি বিএনপির পক্ষে কথা বলছি জিয়া রহমান সাহেবের সামনে সময় অনেক কিছু যেখানে কিছু অ্যাকাউন্টেবিলিটি ছিল কারণ তিনি অনেক অনেস্ট ছিলেন অতএব সরকারের যিনি প্রধান হবেন তার সবার আগে ভেরি ক্লিন হার্টেড হতে হবে কিন্তু সেটা এখন এই যে গ্রামীণ ব্যাংকে নিয়ে যেটা ঘটছে তারপর এই তার মন্ত্রী পরিষদে বা তার উপদেষ্টা উপদেষ্টা পরিষদে সে যেভাবে গ্রামীণ লোকদেরকে গ্রামীণ ব্যাংকের লোকদেরকে এনে যুক্ত করছেন এই জিনিসটা ঠিক হয় না আরেকটা জিনিস ঠিক হয় না আমি যেটা মনে করি তাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দিয়ে পূর্ণ শ্রদ্ধা সহকারে যারা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন যে সমস্ত ছাত্ররা তারা কিন্তু টিএসসিতে যেটা মনে আমার এক সময় জিল্লুর আপনার সাথে কথা হয়েছে তারা একটা টিএসসিতে একটা সেন্টার করতে পারতেন যেখান থেকে তারা সব দেশের উপদেষ্টা পরিষদে সেটা বেশ করতে পারতেন বলতে পারতেন তারা সরাসরি একেবারে ক্ষমতার চেয়ারে বসা এই চেয়ারটা তো অন্য গরম এই চেয়ারে বসার ফলে তাদের হয় কি এত অল্প বয়স তারপর এত বড় একটা চেয়ার তারা তাদের সামনে মানুষ এখন বড় বড় সিনিয়র মানুষরা দাঁড়ায় থাকে সালাম দেয় এই জিনিসটা তাদের 
খুব আর্লি পাওয়া হয়ে গেছে এটা পাওয়ার মতো তারা কিন্তু রেডি না তো আমাদের এই পরিবর্তনের ফলে যে কতগুলো জিনিস হয়েছে আমরা কিন্তু এই যে কি বলবো একটা মিক্সচারের মধ্যে পড়ে গেছি আমরা ডানে যাব না বায়ে যাব আমরা বুঝতে পারতেছি না তবে এখন আমাদের দরকার আমি বলি একজন নাগরিকের আমি যদি মনে করা যায় আমরা তিনজন আমি মনে করলাম যে আমি ভালো হব আমি আমার দায়িত্বটা পালন করব আপনি মনে করলেন আপনিও ভালো হবেন আপনিও আপনার দায়িত্ব পালন করবেন দুদু মনে করলো সেও ভালো হবে সে তার দায়িত্বটা পালন করে তার মানে কি এইখানে তিনজন আমরা একটা কমন গোল নিলাম ভালো হবার কিন্তু আমাদের মধ্যে তো এই দুদুর মতো দুদু যে কথা বলতেছে যে রাজনৈতিক দর্শন দিচ্ছে আমি বলবো বিএনপিতে কতজন আছে লাইক দুদু হাতে গোনা আওয়ামী লীগে কতজন আছে হাতে গোনা তা আমাদের আমরা দেখছি আমাদের রাজনৈতিক দলের ভেতরে সংস্কার নাই তাদের ভেতরে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রতি কোনো কোনো সম্মান নাই কোনো চর্চা নাই ওইখানে যতদিন পর্যন্ত এক দল এক নেতা মনোভাব থাকবে এক আদর্শ এটাই আমার এটাই আমাদের ততদিন পর্যন্ত কোনো সংস্কার বা কোনো দ্রুত উন্নতি আমাদের সামনে আমি দেখি না ব্যক্তিগতভাবে হতে পারে আগামী ছয় মাস পর আরেকটা ঘটনা ঘটে যেতে পারে আরেকটা রক্তক্ষয় হয়ে যেতে পারে হতে পারে আর আগামী এক বছর পর তা হতে পারে কেন যতক্ষণ না পর্যন্ত এই দেশে একটা কেন সময় তো বদলায় এটা বাহাত্তর না এটা বিরাশি না এটা নব্বই না এটা দু হাজার চব্বিশ এটা দু হাজার তেরোও না এই দু হাজার চব্বিশে আমাদের কনসেপ্ট হচ্ছে আমাদের তরুণরা একটা দেশের একটা দারুণ একটা শ্রেণী তারা কিন্তু জেগেছে তাদের মধ্যে কোশ্চেন আসছে এবং এই দেশের আশি ভাগ লোকরা মোটামুটি সত্তর ভাগ লোকরা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ দেখে নেই তাদের বয়স এখন যা তারা মুক্তিযুদ্ধ কেউ দেখে নেয় ওই চেতনা তাদের মধ্যে কাজ করতেছে না তাদের মধ্যে ওই চেতনাই কাজ করতেছে যে আওয়ামী লীগ পনেরো বছর খাওয়াইছে যে ট্যাবলেট সেইটাই তারা খাচ্ছে সেটাই তারা কথা বলছে কিন্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তা ছিল না আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যদি একজন লিখছে সেদিন একটা ফেসবুকে দেখলাম যে দু হাজার উনিশশো একাত্তরের বিজয় আর না দু হাজার চব্বিশ সালের বিজয় কার হাসি কে হাসবে হোয়াট ডাজ ইট মিন তার মানে আপনি ইঙ্গে তা আমি বলছি আমরা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে পাবলিক মিডিয়াতে কিন্তু আমরা যে কথাগুলো বলতে সেটা অধিকাংশ কিন্তু ওদের পক্ষে যাচ্ছে যারা পরাজিত শত্রু তারা চাচ্ছে এটাকে পুঁজি করে যদি কিছু করা যায় এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমরা যদি আরেকটু সহনশীল হতে পারি অ্যাটলিস্ট অনলি দু মাস তো খেছে আর এক মাস তাহলে দেন আমরা একটা আলটিমেটাম দিয়ে দিলাম এই সরকারকে নাইনটি ডেজের পর আমরা বললাম যে আইদার দিস অর দ্যাট মানে ওই যে হান্ড্রেড ডেজ হ্যাঁ ওয়াই নাইনটি ডেজ ওয়াই নট হান্ড্রেড ডেজ ইয়েস এটা আমি একটা নাইনটি ডেজের কথা বললাম মানে একটা বাদকে বাদ কিন্তু আমি মনে করি যে আরেকটু কারণ দুই মাসে কিছু হয় না এত অসংখ্য সমস্যা আমাদের এমন কোনো প্রশাসন নাই যেখানে বিগত সরকারের অন্ধ অনুসরণকারীরা নাই এমন কোনো ক্ষেত্র নাই যে যেমন জিনিসপত্রের দাম ওদিন দেখলাম একজন দেখাচ্ছে যে এই আপেলের দাম পঞ্চাশ টাকা এই গাজরের দাম তিরিশ টাকা অমুক আলুর দাম চল্লিশ টাকা ভাই একটু দামটা কমান আর সহ্য হয় না এখন কথা হচ্ছে যে পনেরো বছর বলছিলাম আমরা গত পনেরো বছর তো আমি বলি নাই যে এই আপেলের দাম এত এত পেঁয়াজের দাম এত সেটা নিয়ে আমি কথা বলি নাই তখন আমাদের মনে হচ্ছে যে এইটা না ওইটা ওই কারণে দাম বাড়ছে আমদানি হচ্ছে না রপ্তানি হচ্ছে না বলা হয়েছে বলা হয়নি তা না বলা হয়েছে কিন্তু এখন আর একটু এখন বলে আমি আমি মনে করি যে আমরা একটু মনে হয় একটু খুব ইনস্ট্যান্ট কফি খেতে বেশি পছন্দ করি সবাই আমিও করি তো ইনস্ট্যান্ট কফি তো সমাজকে নিয়ে হয় না রাজনীতি নিয়ে হয় না রাজনীতির ভেতরে সেই আদর্শ আমি জানি না দুদু বলতে পারবে আমাদের ভিতরে কি ওনার আদর্শিক রাজনীতি আছে আমাদের লক্ষ্যটাকে আমরা কি সরকারের তো তা প্রমাণ আছে হ্যাঁ এই সরকারই তো এখন যে আছে দেশে আদর্শ রাজনীতিবের আছে বলে যে সরকার আছে আদর্শ না থাকলে তো কোনো গণবিপ্লব হতো না গণবিপ্লব হইছে কিন্তু গণবিপ্লবের পরের কাজটা ঝড় হয়ে গেছে এরা করবে এখন হ্যাঁ যেরা কিন্তু এটা করতে থেকে সময় দিতে হবে তার বাড়ি ঘর সব ভেঙে ফেলছেন পুড়ায় ফেলছেন এখন বলে যে দুই মাসের মধ্যে সব চাই তা তো হয় না আমাদের একটু সহনশীল বা এবং আমাদের রাজনৈতিক দলদের ভাষা তাই না একটু ডিফারেন্ট এক এক সময় এক এক রকম বক্তৃতা দিলে তো হবে না একটা মানে আমাদের একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে যে আমরা এটা চাচ্ছি প্রথম কথা বলি যে এই আন্দোলনটা জনাব আপনি এক মাসেরটা যদি দেখেন এক রকম রেজাল্ট হবে এটা যদি ষোলো বছরের আন্দোলন দেখে তাহলে আরেকটা রেজাল্ট দেবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এককভাবে বছরখানিক একটা আন্দোলন করেছিল সেটা দ্রব্যমূল্য সহ 
অন্যান্য যে অনিয়ম গ্রেফতার সব কিছু মিলে এক বছর ধরে এই আন্দোলনটা করেছিল এবং তার প্রথম যে মানে আন্দোলনের প্রথম যে শহীদ আব্দুর রহিম ছাত্রদলের সে হচ্ছে ভোলাতে নিহত হয়েছিল ওখানে সমাবেশ মিছিল করতে গিয়ে তখন তাকে গুলি করা হয় এবং সে মারা যায় এবং দ্বিতীয় দিন আমরা আমি নিজেই গেছিলাম সেখানে আমি কৈশ্বচন্দ্র রায় দ্বিতীয় দিন আমরা পৌঁছাতে পৌঁছাতে আরেকজন আহত যুবদলের ছাত্র নেতা সেদিন মারা গেছিলো আর আগে মারা গেছিলো যুবদলে তো এই যে মারা যাওয়াটা মানে আন্দোলন সং এটা আমি শুধু বিএনপির বলছি কিন্তু অন্যান্য রাজনৈতিক দল তারা তাদের অবস্থান থেকে তাদের মতো করে এই মানে দ্রব্যমূল্যর ঊর্ধ্বগতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমানো বা গ্রেপ্তার গুম নির্যাতন এটা হয়েছে এর প্রেক্ষাপটে ধারাবাহিকভাবে একটা মুহূর্তে এসে এটা গত কোটা সংস্কার আন্দোলন সেটা তো এক দফার আন্দোলন ছিল না আরও এক মানে পাঁচ তিন বছর আগে থেকে এক দফার আন্দোলন করছিল যেটা গত বছর এটা অক্টোবর মাস তো গত বছরের অক্টোবরের আঠাশ তারিখ আমাদের বিরোধ সমাবেশ ছিল তার আগে সারা দেশে ছিল এই এক দফার দাবিতে তোমার অধীনে ইলেকশন না পদত্যাগ করো একটাই দাবিতে ছিল সেটি মানে এক বছর পরে এই এই যে যেটা আমরা দেখলাম এক মাসে যে আন্দোলনটা ছাত্ররা কোটা থেকে এটা রূপান্তরিত হয়েছে এক দফায় কোটা কিন্তু শেষে শেষে সরকার মেনে নিয়েছে কিন্তু তাতে কিন্তু আন্দোলন যায়নি তুমি সরো মানে সরকার প্রধানকে বলে দেওয়া হলো তুমি এবং তোমারা সরো তো প্রশ্নটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই যে এখন এই আলোচনার ভিতর থেকে বলি ছয় সালে একটা নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল সংবিধানের আওতায় ক্যারটেকের অধীনে সেটা কিন্তু সংবিধানের অধীনে যেটা শেষে এসে ইয়াজুদ্দিন সাহেব দরকার ছিল সেটা কিন্তু তৎকালীন আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল মানতে চায়নি তারা মনে করছে এটি বিএনপি নিয়ন্ত্রিত ক্যারটেকার সেহেতু এর অধীনে নির্বাচন করা যাবে না একটা বিশেষ পরিস্থিতি ওয়ান ইলেভেনে এসছে আমি আমি সেই অবস্থাটা বোঝানোর জন্য যে আমরা গণতন্ত্র কোন জায়গায় ছেড়ে দিয়ে সামরিক তন্ত্র আমরা পছন্দ করি আট সালের নির্বাচন হচ্ছে সামরিক বাহিনী সমর্থিত কেয়ারটেকারের অধীনে মেনে নিশ্চিত আমরা এবার সামরিক বাহিনী সমর্থিত এই সরকার না কিন্তু সব বাহিনী সব শ্রেণীপেশার মানুষ সব রাজনৈতিক দল সমর্থিত সরকার এটি ছাত্রদের কর্তৃক নিয়োগকৃত ছাত্র জনতা কর্তৃক ছাত্র জনতা কর্তৃক না বলছি যে চিফ অ্যাডভাইজার বলছেন যে ছাত্ররা তাদেরকে নিয়োগ এটা দেশবাসী মানে চিফ অ্যাডভাইজার মনে করে যে এটা ছাত্রদের সরকার চিফ অ্যাডভাইজার মনে করতে পারে মাস্টার মাইন্ড একজনকে নিয়ে গেছে আমি এখন যদি আমার মাস্টার মাইন্ডের নাম জিজ্ঞেস করি আমি বলতে পারব না কারণ এর কোনো ষোলো বছরে তো আমার শিশুই ছিল যখন আমরা আন্দোলন করেছে তো সে মাস্টার মাইন্ড হতে পারবে না এটা বলছি না কিন্তু এটা আমি চিনি না জাতিসংঘে গিয়ে সরকার যাদেরকে আমরা পছন্দের প্রেমের সরকার ভালোবাসার সরকার বলছি সে গিয়ে ষোলো বছরে যে নেত্রীটা মানে ছ বছর ধরে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর দিকে এসে তার কথা বলে নাই যে দলটা বা সেই দলগুলোর কথা বলে নাই একটা মাস্টার মাইন্ডকে পরিচিত করছে করতে পারে কারণ তাদের ঘাড়ের উপরে পা রেখে সরকার হয়েছে হতে পারে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এর থেকে আমি বেরোবো কি করে এই কথা কিন্তু এই সরকার বলছে না বলতে হবে যে দলীয় সরকারের অধীনে ভালো নির্বাচন হয়নি কেউ কখনো পরাজিত হয়নি ক্যারটেকার ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে এই দেশবাসী গ্রহণ করেছিল এই সরকার বলছে না ক্যারটেকার আমরা পূর্ণ প্রবর্তন করব বিএনপি বলেছে তাদের একত্রিশ দফায় স্পষ্ট করে এদের কিন্তু কি করবে মানে সংস্কার আমরা একত্রিশ দফায় বলেছি কি করব। এটা আরও তিন বছর আগে বলেছে এই সরকার এখনও বলতে পারে নাই সংস্কারের কথাটা বলছে সংস্কার দরকার কি সংস্কার রোড ম্যাপও নাই কিছু নাই দুই নম্বর হচ্ছে জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠা যেটা আপনি উচ্চারণ করলেন যে জবাবদিহিতা থাকতে হবে বিভিন্ন জায়গায় গণতান্ত্রিক নির্বাচিত রাজনৈতিক দলের কথা বলেছেন গণতান্ত্রিক দলের নির্বাচিত সরকার আসলে না সেই জবাবদিহিমূলক সরকার হয় কিন্তু সে কি ছিল কখনো অতীতে অবশ্যই ছিল কোন সময় ছিল অবশ্যই ছিল যখনই নির্বাচিত সরকার পার্লামেন্টে ছিল দেশে ছিল তার সীমাবদ্ধতার কথা নিয়ে আলোচনা করতে পারে ছিল না এটা বললে পারে কে আমার আমাদের যে 
जगत विख्यात नाइनटी वन इलेक्शन नाइनटी सिक्सर इलेक्शन दो हज़ार एक साल इलेक्शन एतटा राजनीतिक दन्यत भूगब क्या जे अन्न के भलो क्ज कर ले समर्थन करते पर हमारे क्या मुक्तिजुद्ध के अस्वीकार करब से प्रवणता तो एन देखा जा चोखे चोखे कथा तो चोखे चोखे ना कि शब्द तो व्यवहार कर जवाबदेह सरकार छो ज शेख मुजिब सरकार जवाब दीते स्टार्ट कर मजपथे ये भेगे चुरे गे भावना एकदल चिंता भावना गेस जेम राजनैतिक मामला प्रत्याहर कथा सरकार बोलते पड़त निजे मामला प्रत्याहर ना कर निजे संगी साथी मामला प्रत्याहर ना कर कैक हजार मामला प्रत्याहर कर आसामी तो षाट लक्ष ओदी के सरकार नजर नाई आढ़ाई लक्ष मामला आ सरकार क्षेत्र की गुल तो ये दुर्नीति श्वेतपत्र मास प्रकाश करते क्योंकि सुविधा नहीं मामला शेष फेरत आसता हमें कर देवना दुर्नीत विषय की कोई हमें क्या बोल अनेक कसा एन बोलना यह समय के समय दीते चाह सरकार के समय दीते चाहिए और भलो किसर जमे कंतु मानुषे धर्य दिखे परीक्षा नवा ठीक है ना जेमन के अने के टीफोन कर बस बोलें तो भाई क्या बोल से हमारे खूब बरक्तिकर जी बोले मिस्टर बैडें बोलते तेल तरह प्रश्न नहीं चाप है ना बोल शेष ये सरकार के चपे जनगणे फेला ठीक है ना जो कि चाय और कि चाय तर मेधा नहीं योग्यता नहीं विवेचना नहीं अतीत नहीं संग्राम नहीं कोई भाव परीक्षा फेला ठीक है ना तरा जो क्या जो आसते स्पष्ट कर घोषणा दो तेल निश्चिंत घुमाते परि जो घोषणा थकबे ना तो घूमता तो नष्ट हो चौधरी परिस्थिति देखे हमारे अनेक दिन आगे एक गल्प मन पड़े ये गल्पा डर मिजाद रहमान सेली सर बोलें तक आजाद पत्रिका बैर हतो तो मानी हमारे दूदुर कथा एवं आज के आलोचना थे कथा मन हे नासिरुद्दीन सहेब आजाद पत्रिका तक एडिटर तो देशे तक एक संकट चल रही को बेपारे वो जानी ना वो तो उन्नी इसे मौलाना अबुल मौलाना आज नाम हलो अरे के आजाद पत्रिकार ये आकराम खाँ आकराम खाँ सहेब के जिज्ञेस कर लो जे हुजूर हुजूर बोलत जे हमें आजकल सम्पादक टाइटल टाइम देव तो उन्नी तकाल सुनलें तब उन्नी बोलें लेख इहा हईते परे उहा हईते परे अथवा किचू ना हईते परे तो एखे एखन कार जो संकट बुझते बुझते पर आगामी खूब एक मानी हमारे परिष्कार ना जो सरकार की बोलते चाचे तर का तरह गोल की सेट की खाली एखे तो रवींद्र संगीत गीत अपनी देश परिवर्तन करते पर ना एखे नजरल गीते दरकार आखने एखे विद्रोह दरकार आखान कत विद्रोह हब क्यों हब राजनैतिक दल कथा बला हे गत पंचाश बचरे दुदू हाँ के बोलें राजनैतिक दल यशर जनगण के को मौलिक समस्या समाधान एकत्रित को भूमिका रखसे पलिटिकल पार्टीजरा सीभिल पलिटिक्सर कथा बोली हमें रखसे दृष्टान से ही दाला दल दला दलि मारामारी को दल विभक्ति नेता पूजा करें नाई करसे तो पलिटिक्सर प्रति क्योंकि मानुषर एक अनीहा आज साधारण मानुषे जो कथा बोली जनगण जनगणे क्योंकि एक अनीहा आए कथा हे इटा कि बोलो तेल जनगण तो गणभोट नहीं गणभोट होते देशे जे हमारा कि सरकार के चाची कत बस एक प्रेश मैं अपनी जेहतु आर ओ समाज विज्ञान छात्र हिसाब प्रश्न आनी बनीहा आँ तो पलिटिक्स भार लगे ना क्योंकि बांगलेशर मत मानुष पलिटिक्स नहीं आलोचना एत कन्सार्न पृथ्वी कयटा देश इवें आपनी जे देश आ 
পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশটিতে সেখানেও কতজন করে সো অনিহা থাকলে এই আলোচনাটা করে কেন আপনি গ্রামে যান চায়ের স্টলে যান আলোচনা যে কোনো জায়গায় যান ইভেন আপনি ঢাকার এলিট কোনো ক্লাবে যান একই অবস্থা এখন শুনলে হয়তো একটু খারাপ লাগবে আমি ব্যাখ্যাটা শুনতে চাইছি আমি বুঝতে চাইছি আপনার কাছে ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাই আমি দিচ্ছি আমি মনে করি আমাদের দেশের রাজনীতি মানুষরা বেশি করে বা বেশি ইন্টারেস্টেড একটা হচ্ছে আড্ডা জাতীয় চিন্তা এই আড্ডা তারও অনেক বিষয় আছে অনেক অনেক দেশে তো অনেক দেশে তো সময়ের একটা অন্যরকম মূল্য আছে যে আমি যদি আমেরিকা বলি বা ইউরোপ বলি বা ইংল্যান্ড বলি সেখানে আমি আট ঘন্টা পরিশ্রম করি আট ঘন্টা পরিশ্রম করলে মানে আশি ডলার পেলাম আমি যদি ন ঘন্টা করি আমি নব্বই ডলার পেলাম মানে আমার ঘন্টা যত বাড়বে আমার আর্থিক ইয়ে অর্থাৎ তাদের কিন্তু ওই সময়টা থাকে না যে অন্য কোনো কিছুতে তারা মন দিবে ও দেশের আপনি দেখবেন যে জাতীয় যে ন্যাশনাল যে পেপার ওই পেপারে প্রথম ছবিটা থাকে খেলার যে কোনো খেলাধুলা বা মানে একটা 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 নেশনকে তারা অন্যভাবে গাইড করছে পলিটিক্যালাইজ করতে দিচ্ছে না যার ফলে হয়তো ওখানে ওই আলোচনাটা হয় কিন্তু আমরা বাঙালি আমি বলবো বাঙালি জাতি আমরা অনেক ক্ষেত্রে অতি বুদ্ধিমান আমরা সবই বুঝি এমন কিছু নাই যে আমরা বুঝি না সব ভাষায় আমরা কথা বলতে চাই এবং আমরা এমন কোনো আমাদের হচ্ছে কি আমরা ওই যা কিছু আমার সহজভাবে আসে ওইটাকে গ্রহণ করি যা কিছুতে আমরা দেখি যে না এটা সহজভাবে আসছে না ওটার প্রতিবাদ করি তো এর ফলে হয়েছে কি যে আমি 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 তো যেহেতু সোশ্যালজি স্টুডেন্ট আমি পলিটিক্যাল স্টুডেন্ট না আমি বলবো যে আমাদের মধ্যে এই দলীয় ভাবটা কমাতে হবে গান্ধীর একটা কথা আছিল নির্দলীয় গণতন্ত্র সম্ভবত আপনি পড়তে পারেন নির্দ তখন প্রথম প্রথম আমার মনে হচ্ছে নির্দলীয় আবার গণতন্ত্র কীভাবে হয় কিন্তু সেটারও নিদর্শন দেখিয়ে দিয়েছেন আপনি দেশকে ভালোবাসেন দেশকে ভালোবাসতে হইলে তো আমাকে একটা পার্টি করতে হবে এমন কিছু না দেশ থেকে ভালো হতে হলে আমাকে একজন নেতাকে শ্রদ্ধা করতে হবে এমন তো না আমি দেশের মানুষকে ভালোবাসি আমি দেশকে ভালোবাসি আমার দেশের প্রতি আমার যা কর্তব্য আছে আমি ট্যাক্স দিতে হবে আমি ট্যাক্স দিব আমার ভোট দিতে হবে আমি ভোট দিব ভোট দেওয়ার জন্য আমি কথা বলবো আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকি না অসুবিধাটা কি এখন কেউ কথা বললে একটু যদি এটা আওয়ামীর দিকে যায় বলে আওয়ামী লীগ করে কেউ কথা বললে যদি বিএনপির দিকে যায় এ বেটা বিএনপি করে বা একটু যদি ধর্মীয় কিছু থাকে এটা জামাত করে এই যে লেভেলিংটা এটাও কিন্তু আমাদের যে বর্তমান যে চান্স যেটা ইনু সাহেব প্রায় বলেন যে আমাদেরকে সহযোগিতা করেন এরকম চান্স আর আসবে না ক্ষেত্র বিশেষে কথাটা ঠিক এরকম চান্স আসবে কি না আই হ্যাভ এ ডাউট অনেক কথা চলে আসছে যেমন ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি আছে বাঙালি শ্রেষ্ঠ মেধাবী জাতি আছে বাঙালি শ্রেষ্ঠ বীরের জাতি আছে বাঙালি এই জন্যই আমি বলি যে জিনিসটা আমরা ওইভাবে দেখছি না আমি যে যেখানে যাচ্ছি সেইটা রূপ ধারণ করছি বাঙালি কেন আমি বীরের জাতি বললাম এই ভূখণ্ডে এই উপমহাদেশে দুইজন বাঙালি স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করেছে একটা মিস্টার সুভাষ চন্দ্র বসু সফল হননি কিন্তু ডিক্লেয়ার করছেন এবং সে কৃতি মানুষ ছিলেন আইসিএস ছিলেন আমারটা অত্যন্ত বিজ্ঞ ইয়ে ছিল অর্থাৎ হঠাৎ করে একজন নিচ থেকে একজন কৃষক এসে উঠে এই স্বাধীনতা ঘোষণা করেনি মেধাবী আরেকজন সামরিক কর্মকর্তা যিনি সফল হয়েছিলেন স্বাধীনতার ঘোষণা করে তিনি জিয়াউর রহমান পাছা পাঠান পাঞ্জিম পাঞ্জাব কি বেলুস তারপরে গুরখা এসব আছে না এরা সবাই ব্রিটিশে আনুগত্য পোষণ করে চাকরি করেছে এই জন্য ব্রিটিশরা স্বাধীনতা ওই ইতিহাসে লিখে গেছে তারা বীর আর বাঙালিরা তাদেরকে বোমা মেরেছে ক্ষুদিরাম এই জন্য বাঙালিকে ভেত বাঙালি বলা হয়েছে কাপুরুষ বলা হয়েছে কে বলেছে ওই ইংরেজরা এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার কখনো কখনো মনে আমি তাকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু কখনো কখনো মনে হয় তিনি কিছু কিছু জায়গায় এমন আফোস করেছেন তিনি আফসোস করেছেন বাঙালি করেছ মানুষ করনি এই জায়গাটা আমার আপত্তি লেগেছে বাঙালি মানুষ না যেমন আমাদের মুসলমানদেরকে এই এই ভূখণ্ডের মুসলমান মানে এই বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে অনেকে ওই পাকিস্তানের ওয়েস্ট পাকিস্তানের মনে করে আমরা সাচ্চা মুসলিম না আমরা নমসূত্র থেকে এসছে ওই এই কারণে কেন বলছি আমি এই দেশের মানুষ মেধাবী বুদ্ধিমান যুক্তি এরা দল করছে নিজের প্রচেষ্টায় এই ভূখণ্ডে মুসলিম লীগ পাঞ্জাবে হয়নি পাঠানদের কখন হয়নি এই বাংলাদেশে এই ঢাকা শহরে হয়েছিল ঠিক তেমনি আওয়ামী লীগ হয়েছে এই ঢাকা এই ঢাকা শহরে সেই জন্যে এটাকে আমি অস্বীকার করি যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অবশ্যই সঠিক হলে পরে একটি জাতি গোষ্ঠী দেশ এগিয়ে যাবে যদি বিভ্রান্ত হবে আপনি সেভেন্টি ওয়ান 
যারা আমার স্বাধীনতা করছে ঘোষণা করছে কিন্তু সংগঠিত হয়েছে রাজনীতি বিদ্রা এটা অস্বীকার করার কোনো কথা নেই ঘোষণা সেই যারা আমার যুদ্ধ করছেন সামরিক বাহিনীর যেমন লোকেরা একেবারে লুঙ্গি পর একটা ছেলে যুদ্ধ করছে সামরিক বাহিনী সব উদ্ধার করে দিচ্ছে এমন না সেই জন্য আবার আগের পঁচিশ বছরের সংগ্রামকে স্বীকার করতে অবশ্যই স্বীকার আমার জাতীয় ইতিহাসকে আমি তো এড়িয়ে যেতে পারি সেই জন্য সেই জন্য আমি যার যেটা পাওনা দাবিদার জাতিগোষ্ঠী ভাবে আমি বাঙালি আমার ত্রুটি অনেক থাকতে পারে কিন্তু সাফল্য কে কেউ অস্বীকার করতে পারে না আমি সেই জায়গাটায় দ্বিধাহীন এই জাতে আমি বললাম তো এই নব্বইয়ের পরে আমি তার আগেও বলতে পারি যেমন শেখ মুজিব ব্যর্থ হয়েছে বলে জিয়ার রহমান সফল হননি তা তো না হত্যা করেছে দুইজনকে দুটো একজন একটা রাষ্ট্রপতি নিয়ে আমরা অনেক উদ্বিগ্ন সেটা হচ্ছে শেখ মুজিবই শুধু নিহত হয়েছে জিয়ার রহমানও নিহত হয়েছে আমি কেন এই প্রসঙ্গটা নিয়ে আসছি একজন রাজনীতিবিদ যেমন সব কিছু বন্ধ করে একদলীয় সিস্টেম করছে তার অতীত আছে শুধু এটাই করছে তারা পরবর্তী রাজনীতিবিদরা পারে নাই সমস্ত পত্রিকা আনছে আবার মুক্ত বাংলা করছে আবার রাজনীতি দল গুলার সাফল্য ব্যর্থতার ভিতরেই তো আপনার আসবে কিছু সাফল্য কিছু বলে রাজনীতিবিদরা শুধু কন্দল করছে এটাই কি ঠিক আমার মনে হয় না সব শ্রেণী পেশা সন্দলটা কারা করছে থাকতেই পারে না না সব জায়গায় কন্দলটা কারা করছে জনগণ না না কন্দল জনগণ তো আলটিমেট আপনি ক্ষমতা না দিলে জনগণ তো ভোটটাই দিতে দিচ্ছেন না কে আসবে কোন জায়গায় দাঁড়াবে সেই জায়গাটাই তো আমি আমি তাকে দিই না যেমন এখন যারা পণ্ডিত মানুষ আসছে গবেষক মানুষ আসছে এবং দেশে না সারা বিশ্বব্যাপী তাদের পরিচিতি সেই মানুষ সঠিক কি বেঠিক যখন ওই সাধারণ একটা মানুষ কামার কুমার জেলে মুচি ইদেরকে ক্ষমতাটা দেবে সে তখন ঠিক সঠিক ব্যক্তিটাকেই দেবে আমার পছন্দের ব্যক্তি নাও হতে পারে আর না হলেই আমি ওদের চামার কামার কুমার বলে তোর এটা বাদ দিয়ে দেবো আপনি এটাকে অস্বীকার করতে পারেন যে রাজতন্ত্র না এই যে জমিদার তন্ত্র থেকে সাধারণ মানুষই সাধারণ মানুষ অর্থাৎ শেখ মুজিব বা মৌলানা ভাষায় এদেরকে তুলে নিয়ে আসছিল তুলে নিয়ে আসছিল কারা তুলে নিয়ে সেরকম লোক তো আমরা পাচ্ছি না আমরা দ্বিতীয় শেখ মুজিব রহমান পাবো আমি তো সেই সুযোগই দিচ্ছি না সেইটাই তো কথা সেই জায়গাটা আমি আমার কাছে বারবার বলেছি যে ভালো একটি নির্বাচন ব্যবস্থা ফিরে আসলে তারা তাদের প্রতিদিন নীতি নির্বাচিত করতে পারে তারাই দেশে জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে আমি আলোচনা করতে পারি আমি কিছু কিছু ক্ষেত্রে মন্তব্য করতে পারি কিন্তু এই সাধারণ মানুষই পারে ভোটাররাই পারে আপনি কিছুক্ষণ আগে বললেন না যে আমেরিকায় তারা রাজনীতিকে উৎসাহিত করছে না কিন্তু বিশ্বব্যাপী তারা রাজনীতি ডিসাইড করতে করছে মানে ডিসাইড করতে চাচ্ছে তারা সর্বাধিক হত্যাকাণ্ডকে বিরোধিতা করতে পারছে না কিন্তু তারা মানবাধিকারের কথা বলছে এটা কি পেশি শক্তির কারণে ক্ষমতার কারণে অর্থের বৈভবের কারণে এটি বড় কথা না আমি আমার দেশের প্রেক্ষাপটে মনে করি আমরা হত্যা গুণ খুম এটা আজন্ম বিরোধিতা করছে এই দেশের মানুষ এখনও করে ভবিষ্যতেও করবে যদি এই সরকারের কাছে আমরা যেগুলো প্রত্যাশা করছি তারা যদি সফল না হয় তাহলে কি হবে এই প্রশ্নটা এখন মানুষের মনে আছে আমি অতদূর যেতে চাচ্ছি না তো আমি চাচ্ছি এই সরকারই পারু কারণ দ্রুত বারবার পরিবর্তন ভালো কিছু নাও আনতে পারে তো কেন আমি ঈদের ত্রুটি আমরা আলোচনা করতে পারি আমরা কিছু কিছু দিমতও করতে পারি কিন্তু পারবে না কেন ভাই তাকেই জবাবদিহি করতে হবে তারা এই কারণে পাচ্ছে না সেই জন্য আমরা যে জায়গায় আসি কখনো কখনো খারাপ কখনো কখনো তো সফল তা আমি ব্যক্তিগতভাবে আশাবাদী মানুষ একটু ভালো কিছু সামনে অপেক্ষা করছে বলে আমার ধারণা মাহমুদ রাজা চৌধুরী ক্লোজিং রিমার্কস আমি একমত আমি যেটা বলছেন যে কখনো কখনো সব ক্ষেত্রে কিন্তু কখনো কখনো একটা বিরাট সবক্ষণের জন্য ভূমিকা পালন করতে পারে যদি সেই কখনো কখনো সত্যিকারভাবে কাজ করে কখনো কখনো না সব সময় আমাদের বর্তমান যে সমাজ এবং রাষ্ট্র যে চিত্র সেখানে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমাদের অসহিষ্ণুতা অশ্রদ্ধাবোধ অবিশ্বাস অনাস্থা এগুলো ধীরে ধীরে বেড়েছে এটা এটা যে মাস মাত্র দুই মাসে হয়েছে তা না দীর্ঘদিনের তা আমি তাই বলছি যে একটা আমাদের এই সংস্কার বলতে আমি বলি করি ব্যক্তি পরিবার সমাজের সংস্কার 
দেন অটোমেটিকলি রাষ্ট্রীয় সংস্কার হবে কিন্তু আমি ব্যক্তিবাদ সমাজবাদ রাজনীতিবাদ তাই না আমার যেমন ধরো একটা উদাহরণ দিয়ে আমি দিই যে আমরা যে সাম্প্রদায়িকতার কথা বলি হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক বাংলাদেশে যতগুলো সাম্প্রদায়িকতা দাঙা বা সাম্প্রদায়িকতা বিপা মানে বাংলাদেশে যতগুলো হয়েছে তার পেছনে তো আমি মনে করি নাইনটি পারসেন্ট ইজ পলিটিক্যাল পার্টি ইজ রেসপন্সিবল দে প্লেইড উইথ দ্য রিলিজিয়ান ফেইথ উইথ দ্য টু পার্টিস দে প্লেইড তারা সৃষ্টি করছে এটা কিন্তু সাধারণ আমার সাধারণ মানুষের হিন্দু বন্ধু আছে তাদের সাথে আমার কোনো বিরোধ বিরোধ নাই কিন্তু এটা সৃষ্টি করছে পলিটিক্যাল পার্টি এটা কেন ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার জন্য দলকেন্দ্রিকতার জন্য এই ব্যাপারগুলো বর্তমান সরকারের সময় যদি কোনো সমাধান না হয় তাহলে আমি মনে করি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকার হবে দল কখনো খারাপ কাজ করে এটা আমি বিশ্বাস করি না গোষ্ঠী দলের মধ্যে ওতপেতে থাকা দল একটা সার্বজনীন দল যখন দল যখন আদর্শ চ্যুত হয়ে যায় তখন তার গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় যেমন আমি একটা খুব স্পষ্ট করে কথা বলি যেমন শেখ হাসিনা যখন নেতৃত্ব দিয়েছে তিনি ডিসি এসপিকে যত গুরুত্ব দিয়েছেন তাদের সিনিয়র নেতাদের নাম নাই বা করলাম তারা তো একজন রাষ্ট্রপতি হন নেই গোষ্ঠী যখন দলকে গ্রাস করে মানে উপদল যখন গ্রাস করে তখন দল আর দলের পর্যায়ে থাকে না আমি এখান থেকে দল ছাড়া আপনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন গোষ্ঠী কখনো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে না দলই আপনার সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করবে দলই রাষ্ট্রকে নিয়ে এখানে আমাদের কিন্তু দল এবং গোষ্ঠী এটা ভাগ করতে হবে আমি দলকে প্রাধান্য আমি দলকে যখন আমি আঘাত করব সামগ্রিক আমি বিশৃঙ্খলার দিকে জাতিকে ঠেলে দিব আমি একটা গোষ্ঠী যেমন একটা মানে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এক ধরনের ক্ষতি করতে পারে কিন্তু সমগ্রভাবে দল যখন ফ্যাসিজমের চর্চার মধ্যে চলে যাবে তখন তো সেটা তার দল থাকে না তো সেই সেটা হিটলারের নাৎসি হতে পারে সেটা আওয়ামী লীগ হতে পারে আমি সেটাকে দলের ভিতর নিতে দল তখনই গ্রাস করে ফেলবে যখন উপদল মানে আদর্শ চ্যুত হবে দলকে বিপদগামী করবে সেটা আমাদের দেশে হয়েছে সেই জন্য আমার কাছে মনে হয় দল ছাড়া গণতন্ত্র হবে না দল ছাড়া আপনি দেশকে এগিয়ে নিতে পারবে না নেতা যদি আপনার বিপদগামী করে ফেলে জাতিকে সেই জাতির তো আপনার কিছু মূল্য দিতেই হবে এটা এটা আরও বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব হতো যেটা আজকে সময় থাকত আর দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্ত আপনার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এক্স এবং ইউটিউবের থ্রিতে মাত্র লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে আপনারা দেখতে পারেন টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবের থ্রিতে মাত্র চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পর্ব পুরনো পর্বগুলো আপনারা দেখতে পারেন মিস্টার মাহমুদ রেজা চৌধুরী এবং মিস্টার শামসুদ আহমদ দর্শনকে ধন্যবাদ এই আলোচনার অংশ নেবার জন্য দর্শক আমার দুই অতিথি সরকারটিকে বোঝাই গেছে একজন উচ্চারণ করেছেন আরেকজন না করলেও সরকারটা তাদের ভালোবাসার সরকার যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আছে এটা গণবিপ্লবের মধ্য দিয়ে কাবা কারো কারো ভাষায় গণভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জন আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে কিন্তু সরকারের ভালো মন্দ সেটাও আলোচনার মধ্যে এসেছে এই ত্রুটি বিচ্যুতি সেগুলো নিয়ে কথা বলা যাবে না এখানে যেমন ধৈর্যের প্রশ্ন উঠেছে সহিষ্ণুতার প্রশ্ন এসছে সেগুলোও সমাজের রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ওই যে সরকারে থাকলে এটা যেহেতু একটা রাজনৈতিক পরিচয় রাজনৈতিক দায়িত্ব সেখানে এই সমালোচনা শুনতেই হবে এবং সমালোচনা করবার থাকলে মানুষকে সেই করবার স্বাধীনতাটা দিতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সামনে কি বাংলাদেশের আসলে গণতন্ত্র উত্তরণ অনেকে মনে করেন গণতন্ত্র তা আছে যা খুশি তাই বলা যাচ্ছে কিন্তু এটাই আসলে একমাত্র গণতন্ত্র নয় বাংলাদেশের জন্য একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন দরকার এবং সেই ব্যবস্থার একটা প্রাতিষ্ঠানিকরণ অত্যন্ত জরুরি এবং এর বিকল্প কারোর সামনে নেই আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা